স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অঝর কবিতা অবিনাশী গান স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি ধুলানো মহান পুরুষ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাপা স্বাধীনতা তুমি শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা স্বাধীনতা তুমি পতাকা স্লুবিত স্লোগান মুখর যাজালো মিছিল স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসে স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাতার স্বাধীনতা তুমি মজুর জুবার রোদে জ্বলছিত দক্ষ বাহুবল গ্রন্থিল পেশে স্বাধীনতা তুমি অন্ধকারে খাখা সীমান্তে মুক্তি সেনার চোখের জেলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম কবিতা আবৃত্তি করতে কত না ভালো লাগে তাই না বন্ধুরা এটা কিন্তু আমাদের বিজয়ের মাস তাই না অনেকটা আনন্দের মাস অনেকটা ত্যাগ অনেকটা তিতিক্ষার পর আমরা কিন্তু স্বাধীনতাটিকে পেয়েছিলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি থ্রি ডি টেক্সট ইফেক্ট আমরা কি করে তৈরি করতে পারি তো থ্রি ডি টেক্সট ইফেক্ট আমি আসলে স্বাধীনতা লিখে তৈরি করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু আমার ক্যানভাসে একটি নিউ ডকুমেন্ট নিয়েছি একটি সাদা পেজ নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার লেয়ার প্যানেলে একটি মাত্র লেয়ার এবং লক করা তো প্রথমে আমি এখানে কিছু টাইপ করব তো টাইপ করার জন্য আমাকে নিতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা আমি আমার হোয়াইট বোর্ডে একটি ক্লিক করে দিলাম একটি ক্লিক করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমার কার্সরটি চলে আসছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কিন্তু বাংলায় লিখব তো বাংলায় লেখার জন্য এখান থেকে ফ্রন্ট ফ্যামিলি থেকে আমি একটি বাংলা সিলেক্ট করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমি কিন্তু এই বাংলাটিকে সিলেক্ট করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে বাংলাদেশ লেখতে যে বি লেটারটি লাগে এটাতে আমি প্রেস করে দিলাম দেওয়ার পর এখন যদি আমি এখানে টাইপ করি ধরুন আমি এখানে টাইপ করব স্বাধীনতা স্বাধীনতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি স্বাধীনতা লিখেছি তো এখন এটাকে আমি একটু রিসাইজ করব তো রিসাইজ করার জন্য যদি এখন এই যে কার্সর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে তো এখন যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরি তাহলে এরকম একটি ট্রান্সফর্ম চলে আসবে তো ট্রান্সফর্ম চলে আসার পর মাউস ঢ্যাক করে এটা টানলে আমরা কিন্তু এটাকে বড় করতে পারবো এভাবে বড় ছোট আমরা এখান থেকে টেনে করতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এ পর্যন্ত রাখলাম এবার আমি এই কার্সরটাকে উঠিয়ে দিব তো এটা করার জন্য আমাকে এখানে মুভ টুলে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখান থেকে মুভ টুলে ক্লিক করে দিলে আমার কার্সরটি উঠে যাবে তো আমি মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কার্সরটি উঠে গেছে তো লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু এখন আমাদের দুটি লেয়ার একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আর উপরের একটি হলো কিন্তু আমরা যে টাইপিং করেছি এখন স্বাধীনতা এটা হলো আমাদের টাইপিং লেয়ার তো এই টাইপিং লেয়ারটাকে এখন আমি একটি জেপিজি লেয়ারে পরিণত করব তো টাইপিং লেয়ারে আমাদের মাউসে রাইট ক্লিক করতে হবে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন রেস্টুরেস টাইপ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই রেস্টুরেস টাইপে আমাদের ক্লিক করতে হবে রেস্টুরেস টাইপে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টাইপিং লেয়ারটি এখন কিন্তু একটি জেপিজি লেয়ার হয়ে গেছে তো জেপিজি লেয়ার হওয়ার পর এখন এই লেখাটা আমার উপরে রয়েছে না নিচে রয়েছে না এক সাইডে রয়েছে তো এটা আমি প্রথমেই সেন্টারে বসাবো তো সেন্টারে বসানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে যেমন এখন কন্ট্রোল এ ভাটনে প্রেস করে সম্পূর্ণ পেস্টটাকে আমার প্রথমে সিলেকশন করে নিতে হবে তো এবার আমি কন্ট্রোল এ ভাটনে প্রেস করে সম্পূর্ণ পেস্টটাকে সিলেকশন করে নিলাম নেওয়ার পর এখন এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু আইকন রয়েছে যদি আমরা এই আইকনে ক্লিক করি তাহলে এটা মাঝখানে বসে যাবে এবং এই দুটি আইকনে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো এই দুটি আইকনে ক্লিক করলে আমাদের লেখাটি একদম সেন্টারে বসে যাবে তো এখন আমরা এই দুটি আইকনে ক্লিক করব আমি প্রথমে এটাতে ক্লিক করে দিলাম এবং তারপর এটাতে ক্লিক করে দিলাম এখন কিন্তু আমাদের লেখাটি একদম সেন্টারে রয়েছে তো সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ডে বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল ডে বাটনে প্রেস করার পর এখন দেখতে পাচ্ছি সিলেকশনটি উঠে গেছে তো এই লেখাটিকে আমরা মাঝখান দিয়ে কাটবো সমানভাবে মাঝখান দিয়ে কাটবো কাটার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটি স্কেল নিতে হবে একটি রোলার নিতে হবে তো ফটোশপে রোলারটি চালু করার জন্য আমরা শর্টকাটে করতে পারি কন্ট্রোল আর বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল আর বাটন প্রেস করার পর আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপরে এবং সাইডে কিন্তু একটি রোলার চলে আসছে যে দেখতে পাচ্ছেন একটি রোলার চলে আসছে তো এইখান থেকে এখন আমি একটি রোলার ধরে মাঝখানে বসাবো এটা কিন্তু আমি একদম মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছি তো মাঝখানে বসানোর পর এখন উপরে অথবা নিচের অংশটুকু আমাকে সিলেকশন করতে হবে তো এটা সিলেকশন করার জন্য আমরা রেকটিঙ্গুলার মার্কেট টুল নেব
ধরুন এ পর্যন্ত আমি সিলেকশন করে নিলাম সিলেকশন করা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এটি সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমি এখানে সিলেকশনের ভিতরে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেয়ার বাই কাট এই লেয়ার বাই কাটে এবার আমি ক্লিক করে দেব লেয়ার বাই কাটে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু আমাদের লেয়ার প্যানেলে তিনটি লেয়ার হয়ে গেছে আমরা যে স্বাধীনতা লিখেছিলাম স্বাধীনতাটাকে কিন্তু মাঝখানে ভাগ করে দুটি টুকরা করা হয়েছে দেখুন এই যে দুটি ভাগ করা হয়েছে এখানে তো এই দুটি ভাগ এভাবেই থাকবে তো ধরুন এখন লেয়ার প্যানেলে আমার উপরের লেয়ারে কিন্তু মার্ক করা আছে তো উপরের লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় এখন আমি এখান থেকে মুভ টুল নিলাম মুভ টুলে ক্লিক করার পর এবার এটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করব তো ট্রান্সফর্ম করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ফ্রি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো ফ্রি ট্রান্সফর্ম হওয়ার পর এখন আমরা এই ট্রান্সফর্মের ভিতরে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রেস প্র্যাকটিভ এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রেস প্র্যাকটিভ লেখা আছে এই প্রেস প্র্যাকটিভে আমরা ক্লিক করে দেব এবার প্রেস প্র্যাকটিভে ক্লিক করে দিন প্রেস প্র্যাকটিভে ক্লিক করার পর এবার এই কোনার থেকে মাউস ড্যাক করে ধরে এটাকে আমরা এইভাবে একটু চাপিয়ে দেব ধরুন আমি এ পর্যন্ত চাপিয়ে দিলাম তারপর এখানে মাউসের আবারও রাইট ক্লিক করুন মাউসের রাইট ক্লিক করার পর এবার ডিস্টোর্টে ক্লিক করে দিন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিস্টোর্ট এই ডিস্টোর্টে এবার আমাদের ক্লিক করতে হবে তো ডিস্টোর্টে ক্লিক করার পর এবার এটাকে ধরে আমরা এদিকে একটু চাপিয়ে দিলাম তারপর এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর এবার লেয়ার প্যানেলে আমরা এই মাঝখানের এই লেয়ারে মার্ক করব এই লেয়ারে মার্ক করার পর নিচে আমরা একটু কাজ করব তো এখন আমরা মাঝখানের লেয়ারে মার্ক করেছি মার্ক করার পর এবার কন্ট্রোল টি বাটনে আবারও প্রেস করে দিন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর আবারও ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে নিচের অংশটুকু তো এই ট্রান্সফর্মের ভিতরে আবারও মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এই যে আবারও প্রেস প্র্যাকটিভে ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর এদিক থেকে আপনি সামান্য এদিকে চাপাতে পারেন বা যেরকম খুশি আপনি সেরকম রাখতে পারেন ধরুন আমি এদিকে একটু চাপিয়ে দিলাম আবারও আমি এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করে আবারও আমি ডিস্টোর্টে ক্লিক করে দিলাম ডিস্টোর্টে ক্লিক করার পর এবার নিচ থেকে আমি একটু নামিয়ে দিচ্ছি এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে দিন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর এখন কিন্তু আমাদের মেন কাজ এখন আমরা এখান থেকে কিছু দৃশ্য নেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পতাকা রয়েছে এবং এখানে বিজয়ের একটি উল্লাস রয়েছে তো এখান থেকে ধরুন আমি এই ছবিটিকে আমার ক্যানভাসে আমি নিয়ে যাচ্ছি মুকটুল দ্বারা ধরে মুকটুল দ্বারা ধরে আমি আমার এই ক্যানভাসে ছেড়ে দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু ছবিটা এখানে চলে আসছে তো ছবিটাকে আমি একটু রিসাইজ করে নেব রিসাইজ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর আমি এটাকে আমার লেখা বরাবর আমি রাখব ধরুন এ পর্যন্ত রাখলাম এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পরে যে দেখতে পাচ্ছেন এখন যে আমি বিজয়ের উল্লাসের লেয়ারটি নিয়েছি এটাই কিন্তু সেই লেয়ার এবার এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্কে আমরা ক্লিক করে দেব এবার এই ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করে দিন ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি দৃশ্যটি কিন্তু লেখার ভিতরে চলে গেছে তাই না তো এখন আমরা আরও একটি দৃশ্য এখানে নেব তো এটা নেওয়ার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ক্লিপিং মাস্কটি কিন্তু এই লেয়ারে হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি সরল রেখা দেখানো হচ্ছে এটা ক্লোজ দেখানো হচ্ছে এই লেয়ারে কিন্তু ক্লিপিং মাস্কটি অ্যাড হয়ে গেছে তো এখন আমরা মার্ক করব আমাদের টপ লেয়ারে এবার এই লেয়ারে আমরা মার্ক করে এবার নতুন করে আরও একটি ছবি আমরা এখানে নিয়ে আসবো তো এবার উপরের লেয়ারে ক্লিক করে দিন উপরের লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার আমরা এখান থেকে এই পতাকাটিকে নিব তো মুকটুল দ্বারা ধরে এটাকে আমরা এই ক্যানভাসে ছেড়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে চলে আসছে তো এটাকেও আমরা একটু রিসাইজ করে নেব রিসাইজ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর আমরা এখান থেকে মাউস ড্যাক করে ধরে আমরা এইভাবে এটাকে একটু রিসাইজ করে দিলাম তো এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন টপ লেয়ারে পতাকেটি রয়েছে এই লেয়ারে আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করব এবার এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পতাকাটি নিচে অ্যাড হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আমরা থ্রি ডি টেক্সট ইফেক্ট তৈরি করতে
তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব তো তার আগে দেখুন এখানে যে মাসখানে একটি বাস রয়েছে এখানে কিন্তু আমরা একটি কাজ করতে পারি তো এই কাজটি করার জন্য ধরুন মাসখানে কিন্তু আমার একটি স্কেল রয়েছে একটি রোলার রয়েছে তো এখন আমি নতুন করে এখানে আর একটি লেয়ার তৈরি করব তো নতুন করে আর একটি লেয়ার তৈরি করার জন্য আমাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিউ লেয়ার আইকন নিউ লেয়ার আইকনে আমাকে ক্লিক করতে হবে তো নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা টপে কিন্তু আর একটি লেয়ার তৈরি করে নিয়েছি তো এখন আমরা ব্রাশ টুল নেব দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালার কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে তো এখন আমি ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নিলাম ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর আমি এটার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু ফেদার সোহা ব্রাশ কিন্তু আমি নেব এই যে ফেদার সোহা ব্রাশটি আমি নিলাম নেওয়ার পর ব্রাশের সাইজটাকে আমরা এখানেও ছোট বড় করতে পারি অথবা কিবোর্ডের সেকেন্ড ব্রেকেট এবং থার্ড ব্রেকেট প্রেস করেও আমরা করতে পারি তো ধরুন এটাকে আমি আরেকটু বড় করে নিলাম ব্রাশটা এই সাইজে নিলাম নেওয়ার পর এখন কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরুন আর আমার ফোরেগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু হোয়াইট রয়েছে তো এখন কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে আমি এখান দিয়ে এখান দিয়ে একটা দাগ দিয়ে দিলাম তো এখন আমি এখান থেকে রোলারটিকে সরিয়ে দেব মুখ টুল সিলেক্ট করতে হবে রোলারটিকে সরিয়ে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সাদা হয়ে গেছে তো এই টপ লেয়ারের আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই টপ লেয়ারের অপাসিটিটা আমরা একটু কমিয়ে দেবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অপাসিটি রয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখান থেকে আমরা অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দেব তো এবার এখান থেকে অপাসিটিটা আমি একটু কমিয়ে দিলাম দেখুন এখন কিন্তু মাঝখানে বাসটাকে আরো সুন্দর এবং স্বচ্ছভাবে বোঝা যাচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মহান বিজয়ের মাসের এই ভিডিওটিকে আমি একটু প্রত্যেকের কাছে শেয়ার করার জন্য আপনাদের কাছে আকুল আবেদন রাখছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করব আমার এই ভিডিওটুকু অন্তত আপনি দু একজনের সাথে হলেও শেয়ার করে নেবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরিশেষে আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়াতদানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ